বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ক্যামব্রিয়ান ভার্চুয়াল ক্লাসে আজকে পাঠ উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ আনোয়ার হুসাইন প্রভাষক গণিত বিভাগ ক্যামব্রিয়ান কলেজ ঢাকা তো সবাইকে ক্যামব্রিয়ান ভার্চুয়াল ক্লাসে স্বাগত জানিয়ে আমি আজকে আমার পাঠ শুরু করার আগে শুরুতে কতগুলো চিত্র দেখাতে চাচ্ছি আশা করি সবাই চিত্রগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং বিশ্লেষণ করবে কারণ এই চিত্রগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে আজকে আমাদের পাটের পরিচিতি তো শুরুতেই কিছু ছবি আমরা দেখে নিচ্ছি প্রথমে একটা ছবি দেওয়া আছে যেখানে কতগুলো ফাংশন দেওয়া আছে ওয়াই কল টু সাইন ইনভার্স সেক্স কাজ ইনভার্স সেক্স আপ টু ওয়াই কল টু সেক ইনভার্স সেক্স এবং পাশে ডোমেন রেঞ্জ দেওয়া আছে ডোমেন রেঞ্জ সম্পর্কে আমরা ফাংশনের চ্যাপ্টারে জেনে আসছি তো দ্বিতীয় ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলো ফাংশনের লেখচিত্র দেওয়া আছে ফাংশনগুলো ওয়াইক সাইন ইনভার্স এক্স কাজ ইনভার্স এক্স কস এক ইনভার্স এক্স আকারে আছে তো পরবর্তী চিত্রে সাইন টিটা সাইন আলফা ইকুয়াল টু এ বাই সি সেক আলফা ইকুয়াল টু সি বাই বি কাট আলফা ইকুয়াল টু বি বাই এ অর্থাৎ পাশের যে ছোট একটা ত্রিভুজ আছে সেই ত্রিভুজের কোন এবং বাহুগুলোর মধ্যে সম্পর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে যেগুলো বিভিন্ন অনুপাত প্রকাশ করে চতুর্থ ছবিগুলো ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কতগুলো এখানে গাছ আছে এবং বেল্ডিং আছে যাদের উচ্চতা পরিমাপ করার জন্য একটা ত্রিভুজ ব্যবহার করা হয়েছে তো আশা করি আমরা এই চারটা চিত্রের মাধ্যমে এতক্ষণে আমরা বুঝে গেছি আমাদের আজকের চ্যাপ্টার কি হতে যাচ্ছে আমাদের আজকের চ্যাপ্টার হতে যাচ্ছে ত্রিকোণমিতির উপর অবশ্যই কারণ এই যে ওয়াই কল টু সাইন ইনভার্স এক্স কাজ ইনভার্স এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স এবং এই চিত্রে গ্রাফগুলো দেওয়া আছে সেগুলো দেখেই আমরা বুঝতে পারতেছি সেগুলো ত্রিকোণমিতির ফাংশন এবং স্পেশিয়ালি ত্রিকোণমিতির বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা আমাদের পাঠ পরিচিতিটা আবার একটু দেখে নেই আমাদের আজকের পাঠ ত্রিকোণমিতি এবং শ্রেণী একাদশ দ্বাদশ একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক গণিত দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায় ত্রিকোণমিতির পার্ট ওয়ান এ আছে বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন রিলেটেড ত্রিকোণমিতিক সমীকরণগুলো তো আমরা আজকে এই বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের দ্বিতীয় ক্লাসে উপনীত হয়েছে তাহলে চলো বন্ধুরা আজকের পাঠে কি কি আছে আমরা সেগুলো দেখার পূর্বে দেখে নিয়ে যে আজকে আমরা শিখন ফলগুলো কি নিয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ আজকের পাঠ শেষে আমরা কি কি জানতে পারব তো আমরা শিখন ফলের মধ্যে দা দেখতে পাচ্ছি এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের সূত্রগুলো সূত্রসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে তারপর বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন সংশ্লিষ্ট যে সমস্যাগুলো আছে সে সমস্যাগুলো নির্দ্বিধায় সমাধান করতে পারবে তো আজকে আমরা দেখব যে ত্রিকোণমিতিক বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের মৌলিক কতগুলো সূত্র অর্থাৎ আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন সংশ্লিষ্ট মৌলিক আলোচনার মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধিতে কতগুলো সম্পর্ক দেখে আসছিলাম বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনগুলোর মধ্যে আজকে দেখব মৌলিক সূত্রসমূহ এই মৌলিক সূত্রগুলোর মধ্যে প্রথমে আছে সাইন ইনভার্স এক্স প্লাস কাজ ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু কস সেক ইনভার্স এক্স প্লাস কস সেক ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস কট ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু এই যে তিনটা সম্পর্ক আছে এই তিনটা সম্পর্ক দ্বারা আমরা বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারব এবং আমাদের যে পরীক্ষাগুলো আছে বোর্ড পরীক্ষাগুলো বা আমাদের কলেজের পরীক্ষাগুলোতে এগুলো প্রমাণ আকারে চলে আসে তো আমরা শুরুতে এই তিনটা সূত্র আমরা মুখস্থ করব মেমোরাইজ করব সবসময় যাতে আমাদের মনে থাকে এবং এটা বলা বাঞ্ছনীয় যে আমরা সূত্র মুখস্থ বা মনে রাখার পূর্বে আমাদের বিষয়টা জানতে হবে যে এই জিনিসগুলো আমাদের কোথায় ব্যবহার হবে এবং এগুলো কোথায় থেকে আসছে অবশ্যই এগুলোর নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে চলো বন্ধুরা আমরা কিছু প্রমাণ দেখে নেই সবগুলো সূত্র প্রমাণ দেখাব না আমরা একটা সূত্রের প্রমাণ দেখব এবং বাকিগুলো নিজেরা নিজেদেরকে মূল্যায়ন করার জন্য চেষ্টা করব তাহলে আমরা এক নম্বর যে সূত্র আছে সাইন ইনভার্স এক্স প্লাস কাজ ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু সেটাকে আমরা দেখি কি করা যায় প্রথমে আমরা এ সাইন ইনভার্স এক্স প্লাস কাজ ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু এই সূত্রের প্রমাণের জন্য সাইন ইনভার্স এক্স সমান সমান থেটা ধরে নেব কারণ আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে জেনে আসছি যে সাইন ইনভার্স এক্স কেবলমাত্র একটা কোন প্রকাশ করে একটা কোন নির্দেশক ফাংশন সাইন ইনভার্স এক্স তাহলে বন্ধুরা আমরা নিশ্চয়ই সাইন ইনভার্স এক্সকে ঠিটা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি অথবা আলফা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি বাট আমরা এখানে ঠিটা দ্বারা প্রকাশ করলাম উভয় পাশে সাইন নেব 
আমরা সাইন ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু থিটা দড়ি এবং সেখানে উভয়পাশে সাইন ফাংশন নিলে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু পাবো সাইন থিটা এবং আমরা আরও জানি যে সাইন থিটাকে চতুর্ভাগ অনুসারে আমরা যদি লিখি তাহলে কস পাই বাই টু মাইনাস থিটা আকারে লিখতে পারবে কারণ এই কস পাই বাই টু মাইনাস থিটা এখানে পাই বাই টু হলো নব্বই এর বিজুর গণিতক আমরা জানি বিজুর গণিতক হলে কস পরিবর্তন হয় সাইন হয় এবং যেহেতু একটা নব্বই প্রথম চতুর্ভাগেই এটা ব্যাক করতেছে তার মানে প্রথম চতুর্ভাগে অল পজিটিভ তার মানে সাইন থিটাটা পজিটিভ তো এই জিনিসগুলো আমরা নিচের ক্লাসগুলোতে ভালোভাবে আয়ত্ত করে আসছি আশা করি যারা আয়ত্ত করতে পারো নাই বা ভুলে গেছো আশা করি সবাই এই জিনিসগুলো আবার রিভিউ করে নেবে তাহলে এক্স ইকাল টু সাইন থিটা পরবর্তীতে কস পাই বাই টু মাইনাস থিটা ইকাল টু সাইন থিটা আমরা লিখতে পারি তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ দেখো আমরা নিশ্চয়ই তুমি এখানে সাইন থিটার পরিবর্তে এক্স ব্যবহার করতে পারবে এবং কস পাই বাই টু মাইনাস থিটা ইকাল টু এক্স সেই জায়গায় আমরা এই কসকে অপসারণ করব আমরা বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনগুলো দ্বারা আমরা যে কস সাইন ট্যান কট এই অরিজিনাল ফাংশনগুলোকে অপসারণ করতে পারি যেহেতু কস ফাংশন আছে এটাকে অপসারণ করার জন্য উভয় পাশে কাজ ইনভার্স লাগবে সো এক্সের পাশে আমরা কাজ ইনভার্স নিলাম দ্যাট মিনস এখানে কাজ ইনভার্স এক্স পাশাপাশি এখানে কস কস ইনভার্স ক্যান্সেল পাই বাই টু মাইনাস থিটা থেকে গেল তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ দেখো কস ইনভার্স এক্স আমি এ মাইনাস থিটাটাকে বাম পাশে প্লাস করে নিয়ে আসলাম এবং এখানে কাজ ইনভার্স এক্স এই থিটা ইকুয়াল টু আমরা ধরে নিয়েছিলাম সাইন ইনভার্স এক্স তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ তোমরা এখানে বিষয়টা স্পষ্ট তো বুঝে আশা করি বুঝতে পারছো যে এখানে সাইন ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু থিটা ধরে আমরা ফাইনালি কজ ইনভার্স এক্স প্লাস থিটার পরিবর্তে সাইন ইনভার্স এক্স পড়ার লাইনে ইউজ করলাম এবং পাই বাই টু রয়ে গেল তার মানে আমরা বলতে পারতেছি কাজ ইনভার্স এক্স প্লাস কজ ইন সেক ইনভার্স এক্স ইকুয়াল সাইন ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু তো এই ধরনের প্রমাণগুলো আমরা নির্দ্বিধায় করতে পারব কারণ এই যে প্রমাণটা এই প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বাকি দুইটা সূত্রের প্রমাণ আশা করি তোমরা নিজেরাই করতে পারবে এবং সেটা চেষ্টা করবে তাহলে আমি পরবর্তী পাটে চলে যাচ্ছি এখানে বিপরীত বিকরণ দিয়ে ফাংশনের মৌলিক সূত্রগুলোর মধ্যে আমরা কেবল তিনটা দেখলাম মৌলিক সূত্র অনেকগুলো হয় তাহলে আমরা পরবর্তী মৌলিক সূত্রগুলো দেখে নিই পরবর্তী মৌলিক সূত্রের মধ্যে বহুল আলোচিত এবং বহুল ব্যবহৃত যে তিনটা সূত্র আছে সেই তিনটা সূত্রের মধ্যে প্রথমটা হলো ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই বাই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র এবং প্রথম সূত্রের মধ্যে পার্থক্য সূত্রে একটা প্লাস এবং মাইনাসের ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস ওয়াই বাই ওয়ান প্লাস এক্স ওয়াই তার মানে প্লাসের হলে উপরে প্লাস নিচে মাইনাস মাইনাসের হলে উপরে মাইনাস নিচে প্লাস এই একটা সূত্র মেমোরাইজ করলে বাকিটা আমাদের এমনিতে মনে থাকবে তো তৃতীয় সূত্রটা ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই প্লাস ট্যান ইনভার্স এস অর্থাৎ ট্যান ইনভার্স বা ট্যানের বিপরীত বৃত্ত ফাংশনের তিনটাকে আমরা যদি যোগ করি তাহলে পাবো ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড মাইনাস এক্স ইন্টু ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এক্স মাইনাস এক্স ওয়াই তো এই তিনটা সূত্র আমি শুরুতেই বলে নিলাম যে এই তিনটা সূত্র আমাদের বহুল আলোচিত এবং বহুল ব্যবহৃত এই তিনটা সূত্র ছাড়া আমরা বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের সমস্যাগুলো কোনোভাবেই সমাধান করতে পারবো না চিন্তাই করতে পারবো না সো তোমাদের কাজ হলো এই তিনটা সূত্রকে খুব ভালোভাবে মেমোরাইজ করা বারবার লিখে পড়া আমরা জানি যে দশবার পড়াচ্ছে একবার লেখা উক্ত তো শুক্র শিক্ষার্থী বন্ধুগণ তোমরা এই তিনটা সূত্র বোর্ড থেকে এতক্ষণ আমি আলোচনা করার সাথে সাথে তোমাদের ব্রেনে নিশ্চয়ই কাজ করছে আশা করি তোমরা লিখে লিখে এই সূত্রগুলো মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবে এবং পাশাপাশি তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে স্যার এই সূত্র কি শুধু কেবল মুখস্থই করব এগুলো কিভাবে আসছে তার উপভুক্ত কি সেটা কি আমরা জানবো না নিশ্চয়ই জানবে সে জন্য আমি এখানে তোমাদের এই একটা সূত্রের প্রমাণ এখানে গোছালোভাবে করে দেব প্রথম সূত্রের প্রমাণটা করার জন্য আমরা মনে করি ট্যান ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু এ এবং ট্যান ইনভার্স ওয়াই ইকুয়াল টু পি যেহেতু ট্যান ইনভার্স সাইন ইনভার্স কস ইনভার্স কট ইনভার্স এগুলো কোন নির্দেশ করে তাহলে আমরা একে কোন হিসাবে নিলাম এখানে ট্যান ইনভার্স ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমরা একটা ডিফারেন্ট কোন বি দৌড়লাম তো ট্যান ইনভার্স এ ইকুয়াল টু এক্স এবং ট্যান ইনভার্স ভি ইকুয়াল টু ওয়াই হয় কারণ আমরা এখানে ওই পাশে যদি ট্যান ফাংশন নেই তাহলে এখানে ট্যান নিলে ট্যান ইনভার্স এবং ট্যান ক্যান্সেল থাকবে হলো এক্স ইকুয়াল টু ট্যান এ ঠিক সিমিলার এখানে পাচ্ছি আমরা ট্যান ভি ইকুয়াল টু ওয়াই তো পরবর্তী স্টেপে কী আসতেছে যে আমরা গণিত উচ্চ মাধ্যমিক গণিত প্রথম পত্রের
কষ্টকর কারণ হলো আমরা ক্যালকুলাস বলবিদ্যা এবং ত্রিকোণমিতির অন্যান্য যে পার্টগুলো আছে মোট কথা গণিতের প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চেই ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় যেমনটা এখানে প্রয়োজন হয়েছে যে আমরা ট্যান ইনভার্স এ মাইনাস বি সূত্র শিখে আসছি ট্যান ইনভার্স এ মাইনাস বি সূত্রটা ট্যান এ মাইনাস টেন বি বাই ওয়ান প্লাস টেন এ ইন্টু টেন বি তো আমরা এখানে আমাদের যে দুই নম্বর সূত্রটা প্রমাণ করতে গিয়ে যেহেতু ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই সূত্রটা প্রমাণ করব সে জন্য ট্যান এ মাইনাস বি সূত্রই ব্যবহার করব তাহলে নিশ্চয় বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারতেস ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই অর্থাৎ প্রথম সূত্র প্রমাণের জন্য আমার ব্যবহার করতে হবে ট্যান এ প্লাস বি ফর্মুলা তো আমরা এটা নিয়ে যেহেতু কথা বলতেছি শুরুতে আমরা দেখি ট্যান ইনভার্স এ মাইনাস বিকে প্রকাশ করা যায় ট্যান এ মাইনাস টেন বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন ইন্টু টেন বি তো পরবর্তী তাপে আমরা ট্যান ইনভার্স এ মাইনাস বি সমান এক্স মাইনাস ওয়াই বাই ওয়ান প্লাস এক্স ওয়াই ইউজ করতে পারে কারণ হলো শুরুতে আমরা ট্যান ইনভার্স এক্স থেকে আমরা পাইলাম এক্স ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স ওয়াই থেকে ওয়াই ইকুয়াল টু ভি থেকে আমরা পাইলাম ওয়াই ইকুয়াল টু ট্যান বি তাহলে ট্যান এ ইজ ইকুয়াল টু এক্স ট্যান বি ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই ট্যান এ ইন্টু ট্যান বি পরবর্তী লাইনে এ মাইনাস বি আমরা উভয় পাশে ট্যান ইনভার্স ফাংশন নিয়েছি যে ট্যান ইনভার্স ফাংশন নেওয়াতে এখানে ট্যান এবং ট্যান ইনভার্স ক্যান্সেল থাকতেছে এ মাইনাস বি এখানে ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস ওয়াই বাই ওয়ান প্লাস এক্স ওয়াই সুতরাং আমরা যেহেতু এ ইকুয়াল টু পেয়েছি ধরে নিলাম ট্যান ইনভার্স এক্স বি ইকুয়াল টু ধরে নিয়েছি ট্যান ইনভার্স ওয়াই তাহলে এর পরিবর্তে ট্যান ইনভার্স এক্স এবং বি এর পরিবর্তে ট্যান ইনভার্স ওয়াই ব্যবহার করলে ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ট্যান ইনভার্স এক্স আমরা এই সূত্রের প্রমাণটা আশা করি সবাই বুঝতে পারতে পেরেছি তো এইভাবে আমরা পরবর্তী যে সূত্রগুলো আছে সেগুলো নিজেরাই সমাধান করে নেব তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আমরা ক্লাসের শেষের দিকে চলে আসছি একেবারে এর মধ্যে আমরা যে সূত্রগুলো শিখে আসছি সেই সূত্রগুলোর প্রয়োগগত দিক দেখব অর্থাৎ একটা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে দেখব যে আসলে এর প্রয়োগগুলো কীরকম হয় তাহলে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ট্যান ইনভার্স প্রমাণ করো যে ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই সেভেন সমান ট্যান ইনভার্স থ্রি বাই ইলেভেন আমাদের এটা প্রমাণ করতে হবে তো আমরা এটা প্রমাণ করার জন্য দুটো দুটো করে নিয়ে কাজ করব ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই সূত্রটা প্রথম ব্যবহার করব তারপরে ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই সূত্রটা ব্যবহার করব তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আমরা কাজটা শুরু করি প্রথমে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে কাজ করব লেফট হ্যান্ড সাইড সমান ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই সেভেন আমরা বামপক্ষ ধরে কাজ করলাম এখানে ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি প্লাসের এবং ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই সেভেন প্লাসের এই দুইটা প্লাসের অংশ একসাথে করে আমরা ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই সূত্রটা ব্যবহার করব তাহলে কি হচ্ছে আমরা দেখি তাহলে এই ট্যান ইনভার্স ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই সেভেন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই সেভেন তাহলে ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি এবং ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই সেভেন এই দুইটা জিনিস নিয়ে আমরা ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াইয়ের সূত্র ব্যবহার করলাম আমাদের বাকিটাকে মাইনাসের অংশটুকু অর্থাৎ ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ যে আমরা এখানে প্রথম সূত্রটির ব্যবহার করেছি অর্থাৎ ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই তাহলে এই জায়গায় আমরা একটু কাজ করে নেব সাধারণ কাজ তাহলে সাধারণ কাজ থেকে আমরা এখানে কি পাবো উপরে যদি আমরা লসাগু নেই তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান পাবো আর এখানে পাবো সেভেন প্লাস প্লাস থ্রি আর নিচে আমরা লসাগু নিলে টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ তোমরা এই যে সমাধানটুকু এটা তোমরা নিজেরাই খুব সহজেই করতে পারবে আমরা এখানে যা জানি টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ক্যান্সেল ওপরে থাকবে টেন নিচে টোয়েন্টি মাইনাস আমার বাকি রয়ে গেছে টেন ইনভার্স ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে আমরা পরবর্তী দাপে এখানে বুঝতেই পারতেছি যে টেন ইনভার্স এক্স মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াইয়ের সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে তাহলে এই টেন ইনভার্স হাফ মাইনাস ওয়ান বাই সরি
আমরা ট্যান ইনভার্স হাফ মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই ফাইভ নিয়ে কাজ করব তো এখানে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারতেস ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াইয়ের ফর্মুলাটা ব্যবহার হবে এবং সেটাকে আমরা উপরে আশা করি সবাই এটা তুলতে পারতেস এবং সেটাকে আমরা পরবর্তী স্টেপে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একটু রিমুভ করি তাহলে সুপ্র শিক্ষার্থী বন্ধুগণ ট্যান ইনভার্স হাফ মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই ফাইভ কে ফাইভে যদি আমরা ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াইয়ের ফর্মুলা ইউজ করি তাহলে পাবো হলো ট্যান ইনভার্স হাফ মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই ফাইভ পরবর্তী স্টেপে আমরা এখানে লসাগু করলে ট্যান ইনভার্স পাবো হলো ট্যান ফাইভ মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টেন টেন প্লাস ওয়ান এখানে আমরা সাধারণ সমাধান যদি করি এখানে পাবো হলো ট্যান ইনভার্স থ্রি ডিভাইডেড বাই ইলেভেন উপরের বগ্নাংশের হর নিচের বগ্নাংশের হর ক্যান্সেল আমার উপরের লব থাকতেছে ফাইভ মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি এবং নিচের লব থাকতেছে টেন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি তার মানে আমাদের প্রমাণে যা ছিল টেন ইনভার্স থ্রি বা ইলেভেন চলে আসছে তার মানে আমরা আমাদের যে সূত্রগুলো সেই সূত্রগুলোর সফল প্রয়োগ আমরা এখানে ঘটাতে পারছি আশা করি তোমরা এই সূত্রগুলোর প্রয়োগের জন্য অনুশীলমূলক কাজগুলো নিজেরা করে নেবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আমরা আমরা মূল্যায়নের দিকে চলে যাই আমরা আজকে যে সূত্রগুলো শিখলাম এবং সম্পর্কগুলো দেখলাম বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের মধ্যে এর মধ্যে সেকেন্ড বার্স এক্স প্লাস ক সেকেন্ড বার্স এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু এবং টেন ইনভার্স এক্স প্লাস কট ইনভার্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু পাশাপাশি আমরা টেন ইনভার্স এক্স মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স এক্স মাইনাস ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স ওয়াই এই সম্পর্কগুলো প্রমাণ করার চেষ্টা করব আশা করি তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারতেস যে এই প্রমাণগুলো কীভাবে করা হবে বা করা যাবে এবং অনুশীলনমূলক কিছু কাজ রয়েছে তোমাদের জন্য প্রথমত প্রমাণ করো যে টেন ইনভার্স এক্স প্লাস টেন ইনভার্স ওয়াই প্লাস টেন ইনভার্স জেড ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড মাইনাস এক্স ওয়াই জেড ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এক্স মাইনাস এক্স ওয়াই এই সূত্রগুলো আমরা আয়ত্ত করে আসছি এবং পাশাপাশি একটা সমস্যা দেওয়া হলো তোমাদের সমাধান করার জন্য যেমনটা কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা একটা সমাধান করে যাচ্ছি যে টেন ইনভার্স সেভেন বাই ইলেভেন প্লাস টেন ইনভার্স ওয়ান বাই সেভেন টেন ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল টু ফাইভ বাই ফোর তো আশা করি তোমরা এই অনুশীলনমূলক কাজগুলো নিজেরা করার চেষ্টা করবে এবং আশা করি তোমরা নিজেরা সফল হবে তো আজকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আগামী ক্লাসে স্বাগত জানিয়ে আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ